Praise the name of Jesus. Magandang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At welcome po para po sa panibago na naman po nating uh, edisyon ng pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Nga po pala sa inyo pong lahat ng mga taga napakaganda po ng ating papaksain sa oras po na ito. Sapagkat ang ating pong tatalakayin po ay may kaugnayan po sa lahat ng paboritong paboritong gawin at gustong gustong gawin ng marami po nga lahat po sa atin. Of course, maging ako po, gusto ko rin po ito. Kayong lahat ng mga nanonood sa inyo po mga tahanan, saan man po kayo naroon, alam ko po habang pinanonood nyo itong bagay na ating papaksain sa gabi pong ito ay gustong gusto at paboritong paborito po natin ng marami po sa atin. Kasama na rin po ako. Ano po itong bagay po na ito? Ito po ay wala pong iba kung hindi ang ating tatalakayin po sa gabi pong ito ang pag-uusapan natin. Hindi lang po sa gabi pong ito, maging sa susunod po na linggo sa susunod na Webes I mean no, within our next week uh, ang tatalakayin po natin ay wala pong iba ang pag-uusapan po natin ay wala pong iba kundi patungkol po dito po sa pagkain yan ano po po gustong gusto po ng lahat po yan sa usapang pagkain po tayo no? sa pagsinabing pagkain marami po tayo nga mga mali na pangunawa mga maling kaisipan. Pagdating po dito sa tinatawag na pamamaraan ng ating pong pagkain, well, of course, sinasabi po natin, dapat healthy diet, etc., bla bla bla. So, we're very much familiar with those, uh, with those teachings, but for tonight, ang ating tatalaka, kakaibang usapang kakanin o pagkain na <laughs> nagsang ating tatalakain. So, muli, magandang magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. Saan man po kayo naroroon, no? Uh, manatili po kayo sa ating pong uh, pag-aaral po na ito. Uh, tayo po yan magsama-sama po para po sa gabi pong ito. Sa panimula po na ito, napakaganda po. Katulad ng ating uh, uh, tinalakay po, malalaman nyo bakit ko po binigyan po ng title po itong The Insertion. Ayan, okay. So, para maintindihan po natin ang lahat-lahat ng mga usapin patungkol po dito po sa pagkain. Ayan. Ayan po, gusto, gusto nyo po yan. Pero marami tayong nga tutuklasan po para po sa gabi, gabi pong ito at sa mga oras po na ito. So, tayo pong lahat ay manalangin po muna sapagkat ah, kailangan na nating maumpisan. Alam ko, gusto na nating kumain. Kaya kinakailangan mag-pray na po tayo bago po na tayo kumain. Okay. Eh. So, sa oras po na ito, samahan po ninyo ako sa inyong po mga tahanan. Tayo po ay manalangin at lumapit po na tayo sa ating Diyos Ama. Panginoon, sa oras po na ito, nagpapa Salamat po kami sa gabing ibinigay mo po sa amin upang kami muling mag-aral ng iyong banal na salita. Hiniling namin ihanda mong aming po mga puso, Panginoon. Itong bagay na aming pong mapapag-aralan, itong bagay na aming tutuklasin buwat sa yaman ng iyong salita, tulungan mo po kami, Panginoon, na aming pong maunawaan ng buong pagpapakumbaba, maunawaan po namin at matanggap po ito, Panginoon, ng may kagalakan sa aming pong mga puso. Hiniling namin at dinadalangin na pangunahan mo po kami, Panginoon, ng Espiritu mo po ninyong banal at kami po'y linisin rin naman sa aming pong mga kasalanan. Kami po'y patawarin sa anumang kahinaang gumapi po sa amin at linisimong isip namin, puso po namin, ang aming buong espirito sa pagtanggap ng iyong salita at sa pagharap po namin ito sa mga oras na ito habang kami sama-sama na nag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon, pagpalaim mo rin ang bibig ng iyong lingkod, nagagamitin mo maging ka, para makapagturo, maging tagapagturo, maging tagapagpahayag ng iyong banal na kalooban. Ikaw ang manguna sa kanyang labi, punuin siya ng katalinuhan, karunungan galing sa yaman ng iyong salita at sa gabay ng iyong Spiritus Santo. Pagpalaan mo rin ang bawat nanonood, Panginoon. Ikaw magpala sa kanila, saan man sila naroroon, whatever they be, uh, they been using, Lord, right now, as they watch with us, Lord, and study with us, with your word, ano man po ito, Panginoon, pagpalaan mo sila at basbasan mo po ito. Thank you so much. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen, and amen, and amen. Praise the name of Jesus. Magandang magandang gabi po para po sa ating pong lahat. So tayo po'y bumasa na po ng salita ng ating Panginoon para po ating uh, uh, maumpisahan. Ito po nga uh, uh, parang kapanapanabik na pag-aaral. Kakaibang pag-aaral po ang gagawin po natin para po sa gabi pong ito. Okay, so... Uh, Let's open our Bible or read it with me on your screen. Mababasa niyo po yan. In the book of Proverbs chapter 13, verse 3, in King James Version, ito po ang pagkakasabi po, no? Proverbs chapter 13, verse 3, in King James Version. He that keepeth his mouth keepeth his life, 
but he that ki uh, that open it wide his lips shall have destruction let me repeat that no he that keep at his mouth keep at his life but he that open it wide his lips shall have destruction proverbs chapter 15 verse 17 let's read what the bible have said no proverbs 15 17 in niv uh, translation better a small serving of vegetable with love than a fattened calf with hatred and in a uh, names of god translation ito po the same chapter the same verse para malalo natin maintindihan better to have a dish of vegetables where there is love than juicy steaks where there is hate Grabe, no? Ayan, sinasabi ng salita ng Panginoon and also in the book of ecclesiastes chapter 10 verse 17 ecclesiastes chapter 10 verse 17 a country is well off if its king comes from a good family. It is good for a country if its leaders control their eating and drinking. They should eat and drink for strength, not to get drunk. Take note of that last, last part, not to get drunk. Praise the name of Jesus. So, purihin po ang Panginoon. Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po para po sa bawat isa po sa atin. Sa inyo po mga tahanan at muli tayo po'y mag-aaral at ipagpapatuloy po natin ang ating pong ginagawang paghahanda po na ito. Ito po'y bahagi ng paghahanda po natin sa pagharap ng 2021 po na ito. At nawa, lahat ng ating mga tinatalakay ay ginagawa po natin para ating pong mapagbuti, mapag-igi po. Ito pong ating pong uh, pangkalusugang aspeto ng ating pong buhay sa pagharap po natin para sa taong po na ito ng 2021. Now, we have already discussed uh, the first uh, two parts po nito pong ating uh, nauna na mga tinalakay po regarding po sa naunang mga paksa po natin which is the eight habits of truly healthy people. At dito tinalakay po natin, no, papakita ko po sa inyo, nandyan po na natalakay po natin first no, yung uh, regarding the sunlight, no? Uh, wherein the vitamin D is a blockbuster nutrient, no? Ayan, no? capable of many things, no? And then we talk about air and uh, air or oxygen, which is the unseen, the ethereal disease remover, and then third, we talk about exercise, the untapped fountain of youth, which is the best thing to do to stay young always. Ayan, pampabata po ito, na alam ko maraming gusto bumata po sa atin. Exercise ang kinakailangan para bumata. And then next is water, the cleansing power from the inside and outside. No? So for tonight in our uh, fourth installment po na ito ng pag-aaral po natin para po dito sa ating uh, tinatalakay na series, your, your uh, health is your well, no. So, ating tatalakayin po rito, uh, we will talk about tonight uh, uh, the other uh, principles wherein uh, mapag-aralan po natin ito po mga tinatawag na perfect uh, eating habits, no, which is uh, uh, the perfect uh, table manners na siyang ating uh, uh, tatalakayin, which is for, uh, for tonight, ito po ang title po natin, The Insertion, The Perfect Table Manners. Ayan, let me repeat that, no, our title for tonight, no. The insertion, the perfect table manners. Okay, which will be the our part one. No? Ito po ang unang pag-aaral po natin. So, katulad ng akin na iba, nabanggit po, ang ating tatalakayin po ay patungkol po sa usaping uh, pagkain. No? O kung uh, sa ating pagkain, lahat tayo kumakain. At wala po yatang tao na hindi po mahilig kumain. In fact, kahit na sino po ay mahilig kumain. Mahirap tumanggi po kapag ka po pagkain ang pinag-usapan at uh, yan ay kapag naihain po sa atin, siguradong sigurado. Kaya nga kita ninyo, magkalapit po yan. Pag naihain, kain. Yan, ang mangyayari po sa atin. No? So, yan ang parang isang napakahirap tanggihan yata na i-resist pagdating po sa uh, buhay po natin yung tungkol po sa pagkain po na yan. Now, I want you to understand, sabi nga po ng isang anonymous no? uh, speaker po na ito, to eat is a necessity. Ayan, no? to eat is a necessity but to eat intelligently is an art. Ayan, nakita nyo. To eat is a necessity. Kailangan daw. Kailangan, kailangan ang pagkain. But to eat intelligently is 
ang art. Ayan, may kita ninyo. Meron po pala tinatawag na akala natin ang art lang eh, kung saan saan. No? Uh, pati po pala sa pagkain, meron din po itong art. Which means na talagang merong pangangailangan na ginagamitan ng tinatawag na katalinuhan. Kasi pagdating sa pagkain, marami po, lalo na po sa kinalakihan ko pong lugar po doon sa amin po sa tondo. Pag sinabing kain, wala na pong art-art po yan. Pag sa kain, kahit anong klaseng kain, kain, lamon, ikang nila. Pag kinakailangan lumamon, lamunin niya lahat. Okay. So, ito yung dapat nating maintindihan pagdating po sa bagay po na to. Iniisip natin pagdating sa pagkain, ito wala naman siguro ang pakialam ang ating Panginoon kung paano pamamaraan ng pagkain po natin. Pero ngayong gabi po na ito at sa mga oras na ito, maiintindihan ninyo at malalaman na may napakaganda po na nilay down ng ating Panginoon from the scriptures, from the biblical perspective, pagdating po dito sa tinatawag po na ating pong pagkain bilang mga tao. Alam po natin, wala pong ibang nakakaalam ng construction po, ng katawan po natin. Of course, syempre po, yung gumawa po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat maintindihan natin kung ano yung nilay down ng Lord sa atin. Paano natin po gagawin ito pong mga bagay po na, na ito. Okay. So, pasimula po natin. Umpisahan na po natin. First, let's talk about, no, para po sa usaping pagkain po na ito, no? Okay. Number one, no, let's talk about the neglected value of chewing. The neglected value of chewing. Okay. Ano ang ibig po sabihin po nito? Meron pong nakakalimutan ang tao, especially in this 21st, 21st century po na ito, no? Uh, lalo na po pagpasok rin ng 21st century, ito na po yung nakakalimutan po ng marami po. Ito pong uh, kahalagahan nito pong tinatawag na chewing or sa Tagalog po, pagnguya. Yes, kasi po marami na po kumakain po ngayon eh parang yung, yung tinatawag po na kanilang kinakain parang ginagawang tubig at panay lunok na lang ng lunok eh. Pagpasok sa bibig, deret yung lunok na po yung uh, ginagawa po, no? Okay, pag-aralan natin for tonight the importance of chewing, no? So, ang nangyayari kagaya ng sinabi ko po nga kanina ang maraming tao, karamihan po ngayon, pagsubo, pag kinain po, eh talagang tatlong nguyaan lang. Pagtapos, lunok na po kagad ang ginagawa po. No? So, pagdating po sa bagay po na yan, dapat po natin maintindihan. Ano po yung tinatawag? Actually, we call it the, uh, uh, later on, mapapag-aralan po na. Pero intindihin natin itong kahalagahan po, nito pong tinatawag po na pagmuya. Akala ng marami ang uh, yung tinatawag na satisfaction, no? Ayan, no? Yung satisfaction in terms, no, dito po sa tinatawag na taste nung uh, nung food na kinakain natin o no? pagkain po natin, kala natin nasa paglunok, but actually hindi po 'yun, no? Yung gratification of taste po nung ating pong kinakain or or the amount of food uh, we we swallowed, no? Ito po ay naririto po sa ating pong mga bibig po na yan. Pero kinakailangan, ito malalaman po natin yung gratification or the satisfaction of the food we, we are eating nando doon po sa tinatawag na pagnguya. Yes, totoo po. Tama po kayo ng narinig sa pamamagitan po ng tinatawag na pagnguya. Now, I want you to understand that digestion, digestion starts in the mouth. Nag-uumpisa po ang digestion. O, yung sinabing uh, pag-digest, yung pagdurog po na yan, paglusaw po na yan, nag-uumpisa po yan sa ating po mga bibig. Sa pamamagitan ng ano, toro, chewing, allow sa uh, di digestive and times in saliva to, tor uh, to thoroughly uh, mix with food an essential first step to optimal digestion. Yun po pala ang dapat nating maintindihan. So, ang digestion po, hindi po yan nasa bituka, nasa tiyan po natin na tinatawag. Ang digestion po, nag start po sa bibig habang ito po ay ating pong ninunguya. Bakit po? Sapagat sa bibig po natin, yung ating pong mga tinatawag sa English, sa live nga po, no? or yung uh, sa ating pong Tagalog, sa lingway po, yung laway po na yan, meron po nga bahagi po do sa ating pong uh, uh, laway po na yan kung tawagin is digestive enzyme na yun po, kaya tayo ngumunguya para binabalot po natin yung ating pong kinakain at makatulong po pagdating do sa ating pong bituka po para siya po ay ano po, mas mabilis po na 
matunaw. Hindi lang po yung pagpangas. Akala lang natin yung pagdurog lang ng mga ipin po natin. No? Of course, no? mahalaga po yung ipin po natin. Pero kita nyo naman, marami po kahit wala pong ipin. Nakakapuyan, nakakapangas ng tinatawag po na crispy pata po nila at gustong gusto po nila ng bagay po na yun. So, tingnan po natin na maigi po. Let's talk about next is the art of eating. Ayan, the art of Eating. Now, when we talk about the art of eating, now in order to secure healthy digestion, food should be eaten slowly. Yan. Okay, ulitin ko po uli, ah. In order to secure healthy digestion, food should be eaten slowly. So, ibig po sabihin, kinakailangan po para masiguro po natin yung pong tinatawag po na maayos, tamang pamamaraan ng panu pagtunaw sa ating pong kinakain, ang dapat po pala yung ating pong pagkain po, yung, pa yung inunguya po natin po na yun, eh kinakailangan dahan-dahan yung pagnguya, hindi po yung tinatawag na kapag ka yung uh, nakikita natin sa mga minsan sa pelikula o minsan kahit na hindi sa pelikula, yung eh, mga kasama po natin sa bahay. <laughs> Grabe, pagkasubo po ng marami, punong punong no. <laughs> hindi po pala ganun po ang pagkinakailangan, dahan-dahan daw po, no? sabi nga po, food should be eaten slowly. So, kaya mga po po na po ninyo, kung ayaw po ninyo na magkaroon ng tinatawag po na dyspepsia, ayan, yung mga hindi natutunawan, nahihirapan pagdating sa panunaw po na yan, no? dapat maalala po ninyo, ito pong obligasyon po na to Karamihan po, sorry po ah, karamihan doon sa mga tinatawag po na nagkakasakit po niya, na nahihirapan po doon sa panunaw, eh maaring ilang bagay po ang nagiging dahilan. Of course, syempre, sinasabi, sumakit yung tiyan ko. Bakit? Mukhang hindi yata ako natunawan. Alam nyo, karamihan sa mga hindi natutunawan, una po, napakarami ng tinakain. Number one po yan. Yung iba naman, kahit ko konti ang nakain, kaya lang, dahil konting kinain, eh lunok lang ng lunok, ginawang tubig po, yung tinatawag na pagkain. So, hindi niya po nakain, hindi niya po nanguya ng tama yung kanyang kinakain na magre-resulta po nung tinatawag na hindi ka matutunawan. No, kung halimbawa, if our time is limited, kapos po sa oras, pagdating po dun sa bagay po na yan, no, sabi nga, we should not bolt down. When you say bolt down, no, yung uh, mabilisan, ayan, no, na yung, yung pagkain po natin, ilulunokin nga kagad, no, ayan, no, rather, we should eat less and masticate slowly. Yan. So, kinakailangan po talaga, when you say masticate slowly, you have to grind slowly. Ayan, yung pagnguya eh. Yung pagdurog. Ta talagang kinakailang pag sinubo yung pagkain po, dudurugin po. Kasi actually, pag dinurog po yun, yung saliva natin na meron digestive enzyme, sumasama, binabalot niya yung tinatawag na pagkain na nginunguya po natin. So, the more na ngumunguya, the more na nagpuproduce nung tinatawag na digestive enzyme sa ating pong mga bibig. Yan po yung bagay po na yan. Now, paalala naman doon sa papano naman kung papano yung uh, masyado ko excited o masyado ko nag-aalala or masyado ko nagmamadali. O eto naman para sa lahat na mga nag-aalala, sa lahat ng excited at nagmamadali. Eto po ang payo po na mga dalubhasa. Those who are excited, anxious, or in a hurry would do well not to eat. Ayan, not to eat. Mabuti raw, wag munang kumain. Kaya hanggang kailan? Until they have found rest or relief. Yun ang sinasabi po. Bakit po? Because the vital powers already severely taxed cannot supply the necessary digestive fluids. Ayun pala. Kita ninyo? So, kung halimbawa, ang isang tao daw ay parang siya excited no? at pag siya po ay nag-aalala o siya po ay nagmamadali, nagdudumali, ay, wag, mas maigi, wag na raw munang kumain, kinakailangan mag-slow down muna, mag-rest muna. Ibig sabihin, magpakalma muna. Yun ang kinakailangan. Bakit po? Kapag ka po palang isang tao ay nag-aalala, kapag ka siya po ay uh, narong excited at nagmamadali, yung tinatawag na mga digestive fluids po sa ating po mga bibig sa pamamagitan ng ating pagmuya na ilalabas po yun sa ating po mga laway. Automatic yan. Pag mumuya ka, yung laway na ipoproduce nun, meron siyang digestive enzyme or digestive fluids po na yan. So, ang mangyayari po, eh yun po eh, hindi po maipoproduce, hindi po nagpoproduce ng digestive enzyme ang ating mga saliva kapag ka po nag-aalala, kapag ka po nagmamadali, at kapag ka po siya ay 
excited. Oh. Yan. So, kaya kita ninyo, ganun din na nangyayari. Nahihirapan din yung tinatawag pagdating sa panunaw. Kaya po yung paggamit po, lalo na po yung mga mahilig po sa chewing gum, no? Makinig po tayo mga mahilig sa chewing gum. Okay, yan. Alam po, marami pong ganyan. Ako po, I for one, nung araw, napakahilig ko rin po sa chewing gum po na yan, no? Uh, ang chewing gum po is a no-no pagdating po doon sa tinatawag po na the art of eating po na ito. Bakit ko po sinabi na o-overwork yung tinatawag na salivary glands po sa ating pong, uh, sa ating pong bibig na nagiging dahilan para po hindi po siya makapag-produce nung tinatawag na ano na uh, digestive enzyme habang ikaw ay kumakain. So halimbawa, ang nangyari na po, uh, nguya ka ng nguya, mm, bubble gum ka ng bubble gum. Mm. Kaya pag darating yung panahon na talagang kakain ka na, eh parang kakapusin ka na ng supply ng digestive enzyme kasi sa kangong nguya mo nang nakangon, lumabas na siya ng lumabas eh. So paglabas niya, hindi na po na ano, magagamit mamaya kapag ka, kakain ka na. Okay, so let's move to the next po. No? Sabi ko sa inyo, napakaganda ng pag-aaral natin. Grabe, ako'y happy happy po sa ating uh, tinatalakay po na ito. Kaya minsan pa, no, manatili po kayo. Uh, next, lipat po tayo sa ating tatalakay. The king, the prince, and the pauper of eating principles. The king, the prince, and the pauper of eating principle. Bakit ko po nabanggit po yan? Because there is an old saying na sinasabi po, pagdating po sa tinatawag po na pagkait, ito po yung principle daw na kailangan gawin po natin. You should eat, uh, you should eat uh, uh, your breakfast like a king and you should eat your lunch like a prince and you should eat your dinner like the pauper. Okay, ano po ang ibig po sabihin po niyan? Okay, pag umaga po, kinakailangan maraming marami. Sa buong maghapon po sa breakfast, lunch, dinner, ang pinaka super, superb, ayan ha, ulitin ko po ulit, super, superb, nakakainin po na talagang sobrang dami po talaga breakfast. Kaya nga you should eat like a king during the breakfast and pagdating ng lunch, hindi ka na king. Eh ano po ang kailangan? Prince na or princess? Iyan. Medyo magbabawas na tayo. From king to prince. Eh pagdating naman po nung gabi, ito yung pinaka-dinner na po. Ang ibig po sabihin niya, you should eat like the pauper. Ano po ang ibig po sabihin po niya? Abay, kukonti na po. No? Ang kakainin po natin, talagang uh, takal na takal pagdating po nung tinatawag na dinner. Now, let's talk about our breakfast. No? Eat a good breakfast. Eat a good breakfast. Iyan. Good breakfast. Yan ang sinasabi po, no? So, kadalasan ito po ang nagagawa po ng marami po sa atin, no? Uh, ang, ang ginagawa po natin at nagiging practice na ng marami sa mara, uh, sa karamihan ng mga tao sa pangkasalukuyang panahon po natin, no? It is their custom and the order of society na pag breakfast po, you, you are you are you're eating a slight breakfast or uh, Uh, not just eating a slight breakfast, yung iba, they've been skipping uh, the breakfast itself. Yan ang ginagawa po, no? So, uh, alam po ba ninyo, ayon po sa mga eksperto po at mga dalubhasa, especially sa mga nag-aaral po pagdating po sa pangkalusugan po na ito, that this is not the best way to treat our stomach pagka po umaga. Okay, bakit ko po sinabi? Now, at breakfast, ito po ang sinasabi po, at breakfast time, the stomach is in better condition to take care of more food. They can take care, uh, they can, uh, they can uh, uh, take care of more food than at the second or third meal of the day. Yun ang sinasabi po dyan. So, ang ibig po sabihin, ang ating pong katawan, ang ating pong bituka po, handang-handa po ito kumain, tumanggap ng napakarami pagka during a breakfast. No? Pero pagdating po nung tinatawag na tanghali at hapunan, hindi po siya nakaprepare para doon. Nakaredy lang siya para kumain ng marami po during breakfast. No? Bakit po? So ang ginagawa ng marami, as I have mentioned earlier, that the habit of eating a sparring breakfast and a large Uh, dinner is wrong. Ayan, yung meron daw po na uh, when you say habit, vision na ang ginagawa po nila, kapag ka breakfast, they been uh, eating uh, sparingly or konti lang or minsan they been skipping their breakfast pa pero 
pagdating ng dinner, grabe, kumaka, kumaka banat. Ha? Kaya kasi nangyayari lahat ngayon, no, mga, lalo na before the pandemic, ang uh, mga matitinding kainan, ang it always happened during the dinner time, no? which is mali po pala. Eh, doon natin makikita na ang uh, mundo po natin na ito papa, papalakad po ng paatras sapagkat hindi ni sa inyo po pala ng Diyos na ang, uh, dapat po ang mga bupay-bupay pala dapat nasa breakfast yan kung tutuusin pero kita ninyo, ang matindi po ay ginagawa ang mga bupay lalo na before the pandemic no? tu, tu, nung 2019 BC uh, when you say 29 ba't, ba't BC, Pastor? Okay, 29 Uh, 2019, before coronavirus, okay? So, yung mga meeting, ginagawa po yan, yung mga buffet, during dinner po, ginagawa. So, ano nangyayari po? Dahil nandun ang buffet, doon kumakain ng marami, eh, wherein, sabi nga, yung principle nga na dapat po, you should eat like a king during breakfast and prince, uh, uh, prince no? During uh, lunch and then uh, the popper during dinner. Eh kaya lang baligtad, nagiging king and queen na pagkainan po pagdating po ng dinner. So, mali po pala yung ganong klaseng habit po, no? So, we, you, we have to do it right kasi this is how God designed our body. Walang ibang nakakaalam po ng katawan po natin, of course, kung hindi ang ating pong ang ating Diyos na buhay na lumalang po sa atin. Now, you may say, Pastor, bakit kinakailangan na wag, wag i-skip yung breakfast? Bakit kailangan kakain tayo ng breakfast? Okay, why you should always eat breakfast? Bakit kinakailangan kakain ka palagi ng breakfast? Now, I would like to give you two, uh, uh, two uh, reason, two good reason bakit po kakain po kayo ng tinatawag po na breakfast. First is yung uh, ayan ipakita na nga yung biological no uh, in the morning after a long fast our body needs fuel yan so kaya kinakailangan po breakfast kain na talaga at pagkakain po just like a king just like a queen ganyan po ang gagawin po talagang abundansya po na pagkain po dito sa tinatawag po na almusal po natin or breakfast no now kung gusto po natin na talagang umige no Uh, yung ating pong katawang pisikal no uh, yung uh, magbigay po siya nung tinatawag I would say a professional performance you have to choose uh, eat well during breakfast po yan ang mangyayari and then another reason ba kaya kinakailangan po natin okay maganda po itong pangalawa gusto ko pakinggan niyo po ito maigi ha ulitin ko po yung una ay biological reason kaya kinakailangan mag breakfast po tayo pero itong pangalawa Bagay na bagay po ito at alam ko makaka-relate po ang marami po sa atin bakit kinakailangan po nating mag-almusal at kumain ng almusal at kinakailangan po na kumain ng tamang almusal. <laughs> Yung una is biological. Bakit? Kailangan kasi talaga ng, kat ng ating katawan na talaga. Literally. So, para yung fuel, magkakarga po tayo, magre-recharge ng fuel. Galing nga uh, sa long fast, no? Nung uh, mag magdamag po na yun, na natutulog po tayo. Ang pangalawang day lang, kaya tayo dapat kumain ng breakfast. Makinig po kayo. Okay, yun po mga mata. Eh, mag eye to eye po tayo. Tingin po kayo. Ayan, kinakailangan mong mag-almusal sa kadahilanan. Yung iba kasi, hindi na po nag skip ng tinatawag ng breakfast. Lalo na kapag ka nagmamadali, papasok po sa trabaho. That is a no, no, no. Aww. Hindi po ninyo dapat gawin yan. Kahit anong pagmamadali po sa gagawin po natin, pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagninegosyo, on the first day po, No, no, pagising po na napakahalaga po niyan very crucial po the breakfast is the most important meal of the day yan na po ang dapat na maintindihan po ninyo yes, breakfast is the most important meal of the day yan po so, bakit kailangan mag breakfast? yung sinabi ko na nga first is the biological reason and then the second reason eh ito po behavioral yan, the behavioral Living home without having eaten your breakfast will set you up for eating more and not only eating more and worse during the day. Aww. Ay grabe. So kaya pala kinakailangan na mag-breakfast, mag-almusal ang isa pong tao at kumain ng tama at kumain parang reyna, parang hari pag-breakfast po. Bakit po? Eh para po ma 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 maiwasan niya 
yung mga susunod na pagkain niya ay para hindi po siya makakain po ng ano nung tinatawag na maling pamamaraan po ng pagkain po. So ang nangyayari po, marami po na nagpapatunay na pinatutunayan po nila na napakarami po nung tinatawag po ng mga researches na ginawa po regarding this study po na ito na nagpapakita nung tinatawag na positive, no influence, no nung tinatawag na kumakain po nung tinatawag na almusal or breakfast. Meaning, ang pagkain po ng almusal, ulitin ko po ulit, as I have mentioned earlier, the most important meal of the day is your breakfast. Now, meron po siyang positive influence po sa atin. Bakit po? Kapag kumain daw po ng breakfast, ang isa pong tao po at tama ang kinain niya po, na may maintain niya po yung balance relationship, no? hindi lamang po dun sa, ano, uh, sa mga sa mga katawan niyang physical but of course pati po doon sa mga tao bakit po iyan ang kadahilanan kaya po marami po ng mga tao sa panahon natin maiinitin ang ulo magugulat kayo bakit ang init ng ulo kasi hindi nag-almusal so kayo yun ang nangyayari po magugulat po tayo bakit wala siya sa mood kasi po no kahit hapo na parang yung sinabi nga sa sanlibutan no, sa term nga natin bad trip na bad trip yung mag-araw yan eh hindi po pwede kaya na ba bad trip ang mag-araw po hindi nakapag-almusal ng tama yan may katotohan ng buwet pero kapag ka maganda po ang simula ng araw po natin of course siyempre almusal pa lang panalo na so yun po ang mangyayari at magaganap now let's move to the next Next part po, no, na ating tatalakayin po na yan, no. So, after po nung uh, eat a good breakfast, next, I want you to understand this. Alam ko maraming masasyak dito sa susunod na sasabihin ko at ipakikita ko po. Kaya ho, uh, manatili po kayo nakahawak sa inyong mga upuan, no. Eh, hawakan po ninyo maigi po yung upuan po. Na na yan. Yung susunod na babanggitin ko po na to, alam ko po marami po sa inyo, maaring uh, malungkot, yung iba naman baka baka magalit yung iba. Hindi <laughs> lang malulungkot, no? Tignan po natin. Ano po ito? Listen to this, no? Next. Direct. Pakipakita na. Ayan. Two meals are better than three. Aww. Wow! Two meals are better than three. Okay. Pakita mo muna sa akin, direct, bago natin basahin yung Bible verse. Alam ko, maraming magagalit po dito sa akin po, no? Pambihira naman, Pastor. Bakit parang parusa naman aka yata yung ginagawa mo na yun? Ibig sabihin, mas mainam ang dalawang kain kesa sa tatlo. Eh, papano pa yung merienda ko? Yan, mapapag-aralan natin yung merienda. Mamaya, huwag kayo mag 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 magmadali. Huwag kayo mag Darating po tayo dyan. Dalawa raw, mas mainam ang dalawa kesa sa tatlo. Paano nangyari po yan? E, scripturally speaking, biblically speaking, Nung pinakain po ng Lord si Elijah, ito po ang pamamaraan ng pagpapakain ng Diyos kay Elijah. In the book of 1 Kings chapter 17, verse 6, ito po ang pagkakasabi po, ito po nung sinuplayan po, ito po si, uh, si Elijah, no? nung uh, tinatawag po na raven. And the ravens brought him bread and meat. Ayan na, okay. They, uh, the, the ravens brought him bread and meat. Ayan, oh. kailan siya dinala ng bread and meat? In the morning, And bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Yan ang sabi pong ganon. So makikita natin dito during the time po na ito ng kailaja po dalawang basis po siya pinakakain ng panginoon through ravens at tinadalang siya sa umaga. Pag dinalang siya sa umaga, nung tinatawag po na bread and meat, susunod po nung gabi na po ang susunod na supply. So meaning. Maaring wala siyang lunch, baka puro tubig na lang siya during po nung lunch po na yon. So, yan yung sinasabi ko po sa inyo, pinakikita ko po sa inyo. Now, the practice of eating but two meals a day is generally, is generally found to be a benefit to health. Yan ang sinasabi po sa atin. Meaning, meron pong kaugnayan sa pangkalusugan yung pagkain lamang po nung dalawa. Pag pinag-usapan natin pangkalusugan, of course, ulitin ko po ulit, ah, pag, dalawa, ah, pag pinag-usapan po ang pangkalusugan, may benepisyo po ang pagkain ng dalawang beses sa isang araw kumpara po sa tinatawag na tatlong beses isang araw. At lalaba, siyempre, kung yung tat mas mainam yung dalawa kaysa sa tatlo, eh de lalo na mas mainam po yung dalawa kaysa sa apat, kaysa sa lima. May lima, maaaring may iba na po na epekto po yan. Now, those who are uh, uh, 
changing meals no from a, from a, uh, mapupuna po natin yan yung pagbabago-bago minsan talaga dalawa tat, tatlo ayan at the same time iba hindi lang naman dalo, uh, ayaw ng dalawa ayan parang parusa po sa marami pagka dalawa eh okay yung tatlo lang eh parang sakto lang yun eh pero yung iba meron pa hindi nagiging apat yan lima no depende po yan no now para maintindihan po natin no hindi naman lahat po pwede po mga rin sabihin po natin na bakit ganun parang dalawang beses na lang ba tayo kakain parang nakakalungkot yata tong pag-aaral na to ah. gusto ko nang patayin tong uh, uh, itong uh, panonood <laughs> Eh, yun ang nagagawa po natin eh. So now, tignan po natin. Yet, under some circumstances, some person may require a third meal. Yan, palakpakan naman tayo dyan. May mga tao naman, okay po, pwede po, dun sa tinatawag na third meal po na yan. So, kung titignan po natin, no, makikita po natin na talagang uh, for us to be very light, no, Uh, and uh, for our food to be easily digested, importanting-importante po yan. Tandaan po ninyo, two meals are better than three. Pero para makatulong po, no, kailangan po ng prutas, maaari or toasted bread, no, para po ma maayos po yung ating pong uh, panunaw, maging ating pong pagkain po na ito. Now, next, so let's move to the next. No? Five to six, six hours between meals. Five to six hours between meals, no? A second meal, ito po, yung pangalawang pagkain, magmula ng breakfast, no? A second meal should never be eaten until the stomach has had time to recover from labor of digesting the preceding meal. Ano ibig po sabihin? Abay, kinakailangan po, yung susunod na kain po natin, sumapat na para nakapagpahinga na po yung ating po mga internal organs, especially po yung ating pong digestive system, galing po dun sa dinurog niya at rinabaho niya na ating pong kinain. Kailangan po, nakapagpahinga na po, no? Naka, ang layo po, ang distansya. Ito po, maaring ma magulat na naman at masyak na naman po ang marami. Ang distansya po, 5 to 6 hours. Pero alam ko, magagalit na naman po, marami po sa atin dito, no? So, makikita po ninyo, ganun ang layo. So, kung halimbawa, pag sinabing 5 to 6 hours, definitely, kaya po, uh, uh, health-wise, ang sinasabi po na mainam na pag-aalmusal po talaga between 6 a.m. to 7 AM po. Ganyan po. Ah. Eh, kaya lang, yung iba po, nag-aalmusal na po eh. Ang almusal nila, alas 9, alas 10. Pero pa ako naalala ka, 10.30, nag-aalmusal. Pero ang layo na. Kung, kung ang pagitan po nung sa second meal po na yun, will be another 5 to 6, uh, to 6 hours. E eh, kung halimbawa, tamang-tama, kung 6 ka nag-breakfast, ano, nag, uh, siyempre po, susunod po nun, it could be, pwede ka na mag-lunch po nun, during the time ng 11 or 12 uh, 12 p.m. po na, 11 a.m. or 12 p.m. So, kung 7, po pwede na rin. Pasok pa rin yun sa 12, uh, 12 uh, p.m. po, no? So, doon na po yung susunod po na yun, no? So, makikita natin, at least 5 to 6 hours, no? Uh, enough po yun para yung, uh, yung uh, tinatawag po na pagtatrabaho po nila ng ating digestive system sa katawan ay maging maayos po at para mabigyan po siya ng maayos po na uh, benepisyo pag uh, pinag-usapan po natin ang pangkalusugan. Ano pa po ang dapat nating maalaman pagdating sa usaping pagkain? Next, no eating before sleeping. Ayan, ang problema po ng marami po, no eating before sleeping, no? I want you to understand this that we are not nocturnal animals, no? Na yung mga panggabi po na kung saan eh Uh, kahit na po sila ay natutulog, yung kanilang metabolism ay nagde-derecho. No! When we sleep, our entire metabolism slows down. Ayan, bilang tayo tao. Sa mga hayop, hindi po. Kahit sila natutulog, derecho pa rin ang pagtakbo ng metabolism nila. But we are not nocturnal animals, as I have mentioned earlier. Tayo po mga tao po, pag tayo po ay natutulog, yung metabolism na tumutulong po sa atin para po dyan ma-burn yung ating pong mga kinain po na yan, nag slow down na po yan kapag ka po tayo ay natutulog. So, kaya ang mangyayari po, yung uh, pag natutulog tayo, siyempre may kanya-kanya tayong pwesto na kung saan komportable po tayo. So, whatever position, sleeping position na meron po tayo, pag natutulog, the moment na uh, we are in a reclining position, whatever position man po yan, tandaan po ninyo, uh, yung weight na, na kakargahin ng ating pong in, uh, internal organ po na yon 
eh masyado po silang napipipi no mga oras po na yon. Especially kung halimbawa mayroon po tayo ng mga bulto-bulto na pinagkakain bago po matulog. <laughs> Biro nyo, yung bulto po na yon, di, di, di ba ang hirap ma matulog? Kita nyo, kahit saan kayo pumuesto, tumagilid kayo, papagay nyo. Oh, ang hirap eh, parang meron kayong uh, kargadang uh, tonetonelada po sa inyo po mga, mga bituka kapag ka po matutulog. Now, even around 2, to 3 a.m., no, our body temperature drops and our energy falls. Ayan, pagdating po dyan, no, kaya makikita nyo, napakahalaga po. Akala ng marami, pagdating sa pagtulog po natin, eh, ganun lang po, bumababa po ang temperature po natin. Kaya po, pati yung, uh, yung energy po natin, bagsak din po yan. And therefore, when we lie down at night, eto, when we lie down at night, the stomach should have its work all done. Dapat pagka tayo matutulog na, Pati po yung ating internal organs, matutulog na rin po sila, magpapahinga na rin po sila dapat. Ganun ang nangyayari po, no? Uh, th that is, as well as other portion of the body, may enjoy rest. O oh, kita nyo, nangangailangan din sila nung tinatawag po na pahinga. Pero kapag kami isinilaksak po tayong pagkain sa bibig po natin, patungpunta na naman sa bituka po natin, siyempre po ang nangyayari po, masyado pong puwersado po sila. Meaning, nag-overtime sila ng pagtatrabaho yung internal organ po natin. Overtime, overtime, overtime. Alam ko marami po sa inyo, madalas yung pag-overtime din yung inyo po yung internal organs po na yan. No? So, kaya ang nangyayari, trabaho sila ng trabaho, eh, biro ninyo, wala silang tigil sa katatrabaho, natutulog na tayo, pero sila, trabaho pa rin ng trabaho, na overwork po sila. So, interrupted rin yung rest time nung tinatawag na internal organs po natin. So, kaya mapupunan ninyo, yung tulog po ng mga kumain din po, medyo disturbed din po sila at nakakaranas. In fact, no, makinig po kayo, maaring ngayon nyo lang marinig o ma ma mapakinggan itong po bagay po na to. Kaya rin po pala may pagkakataon, naririnig natin yung sinasabi ng mga matatanda, binangungot. May kaugnayan po yan. Sapagkat yung sobra at malabis po talaga na pagkain po, magre-resulta po yan ng mga unpleasant dreams sa atin. Kagaya niya, ng mga bangungot nga na tinatawag. At mapupunan nyo rin, pag kayo kumain bago matulog, pag gising po ninyo, hindi nyo napupunan, merong mga gayan, Uh, pag gising po ninyo, naranasan nyo na na parang nagugulat kayo, gumising kayo, galing kayo sa tulog, supposedly malakas kayo, energetic kayo, uh, uh, puro uh, uh, parang uh, uh, full of uh, power po tayo. Eh dapat po ganun, full of energy, nararamdaman, pero bakit parang gumising ka, gi pag gising mo, parang pakiramdam mo, pagod na pagod ka pa. Pero nyo, gumising ka, pero ang napakiramdam mo, hapong hapo ka, which is hindi po dapat. Bakit? Na-overwork yung ating po mga internal organs, kaya ganun po ang nangyayari. And many indulge in the pernicious oh, habit, when you say pernicious habit, a harmful habit of eating, Just before retiring, marami pong ganyan, nakakalungkot ng ginagawa. Parang baligtad eh, hindi pa sila makatulog ng hindi nakakakain. May bit kinakailangan bago sila matulog, kumain muna sila, umasab ng umasab, kumain ng kumain. Bawal po pala yan kung tutusin pagdating sa pang-usapang pangkalusugan ng tinatalakay po natin. No? So, Tignan po ninyo, kumain na po kayo ng regular meals po ninyo. Nag-breakfast, lunch, dinner na kayo. Bakit kailangan mo pang kumain bago matulog? No? Dahil po, no, mapupunan ninyo, ihirap ang masyadong katawan po natin kapag ka po ganyan po. No? So kaya, minsan mapupunan nyo po, na, parang nag-faint po kayo. No? In many cases, yung faintness po na yun na nangyayari, it comes from because the digestive organs have been too severely taxed ayan, through the day in disposing the great quantities of food forced upon them. Ano ang ibig po sabihin? Sa maraming pagkakataon daw, yung faintness na yun, nangyayari po, dahil nga yung digestive organs po natin, eh, masyado pong sobrang hirap, pagod na dinadanas po. So, dahil pagod sila, may epekto yan. Pag pinagod nyo ang internal organs natin, pati ikaw, pagising mo, pagod ka. Yan ang mangyayang nakakalungkot kapag ka po ganyan. Isipin nyo, pinagod mo sila eh. So, pag pinagod mo sila, eh, ikaw ang mag-aani niyan. Eh, kasi yung mag magbubumerang po yan. And another thing, the digestive organs lose their natural vigor. No? 
uh, and the person finds himself a miserable dyspeptic. Ayan, grabe na po. No? Hindi na po kayo parang matutunawan nga. Hirap na po kapag ka po ganyan. And I want you to understand sa mga previous na pag-aaral po natin, that is violation to God's physical law. Ang pagiging matakaw, ang pagiging masiba po is violation against no God's physical law. Yung malabis po, yung, yung katakawan po ninyo. Alam ko, meron nanonood sa inyo. Sobrang takaw. Meron na, bawal na eh. Biro ninyo, meron ng ano, meron ng tinatawag po na mga, may iniinom na na mga tinatawag na mga maintenance pa. Ayan, kita nyo, kaya kayo nagme-maintenance. Isa lang ang ibig po sabihin yan. Abusado ka sa katawan mo. Yun ang may katotohanan. Umabuse po tayo. Minsan, alam nyo, nakakalungkot. No? Especially, I would like to address the belief So are Christians, so who are believers in the word of the Lord, no? Minsan masyado kayong bantay na bantay doon sa tinatawag ng mga kasalanan, ng mga pangangalunya, pakikiapid, kasalanan na ganito nga pagnanakaw, ganito ganyan. Pero alam niyo marami pong Christians, marami po, and I would say, no, more than 95% ng Christian po ay guilty po dito po sa kasalanan po na ito ng violation of God's physical law, especially dito po sa kasalanan po ng overeating. Alam niyo po ba, mas, kung kailan pa naging mananampalatayan, doon pa po naging masiba. Kung kailan pa naging believer, doon pa naging sobrang takaw. Biro po ninyo. Walang pagpipigil, no? Hindi, nagpipigil siya sa ibang bagay. Pero pagdating sa pagkain, sige nang sige. Marami po sa atin, kain pa rin ang kain ng taba. Meron nga ako mga nalalaman ng mga istorya. Biro nyo, may problema na sa gout. Grabe na, nasasaktan na pagka sinumpong na yung, yung gout sa katawan niya. Grabing hirap, palag ubi iyak. <laughs> Grabe na ang iyak niya. Pero, pagkatapos uminom ng gamot, ano gagawin? Titira pa rin. Nung tinatawag po na, na, na bawal, titira pa rin ng baboy. Ilan ang may high blood sa inyo? Pero tira pa rin kayo ng tira po. Nung tinatawag po na ano, na mga taba, oh. hindi po ubra kapag ka po gayo. That is pure violation ng ginagawa po natin against God's physical law. So, kaya makikita po ninyo, hindi po makabubuti po yan pagdating po sa ating pong pangkalusugan, sa ating katawan. Kasi nakikita lang natin yung mga pagkakasala. Akala lang natin yung ganun lang. Pero ito maraming guilty ng pagkakasala pagdating po rito, no? Pag, yung pagkakasala sa templo ng ating Panginoon. And another thing, eat at regular times. Naku, grabe, ito na naman. Marami na namang guilty po rito. Eat at regular times. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Everything has its own time and there is a specific time for every activity under heaven. Everything has its own time and there is a specific time for every activity under heaven. So, praise the name of Jesus. So, kita ninyo, malino na sinasabi niya, everything has its own time. Lahat may oras eh. Pati po yung pagkain po natin, may oras din po dapat po yan. No? Now, having your meals at the same time every day regulates and controls the internal signals of the satiety and appetite and Hunger. Okay. So, ano po ang ibig po sabihin po niyan? Kita niyo lahat po, lahat may oras eh. Lahat may merong kinakailangan na tama pong gawin, no? Kahit po sa ating pong katawan, sa ating pang katawan, sa physical po na ito, ay kinakailangan nasa lagay po, na ilagay po natin sa oras yung ating pong pagkain. Alam ko, marami na naman pong guilty po rito, lalo na po yung mga, ma, mga shadow busy po, no? Yung uh, mga busy po sa paghahanap buhay. Oh. Eh, ang nangyayari, dahil trabaho ng trabaho, kumakain na yan, nang wala sa oras, bisipin po niyo na isasacrifice nila yung kanilang pangkalusugan dahil po sa ganito, dahil po sa pagtatrabaho, yun ang oh. nakakalungkot. Iba naman, busy naman kaya hindi nakakakain sa oras busy po sa sa pagko-computer busy sa video games na ginagawa busy sa computer games na ginagawa kaya kumakain po na wala sa oras eh marami pong ganyan lalo sa mga kabataan wala silang pagpapahalaga basta bata wala silang pagpapahalaga sa kalusugan isip nila immortal sila eh yun ang yun ang iniisip ng mga kabataan ng mga bata po na yan kaya kahit anong oras sila yung almusal nila gagawin nilang alas gis okay lang po yun pagkatapos yung tanghali nila, gagawin nilang alas 4, okay lang yun para sa kanila. Yung hapunan nila, gagawin na naman nilang alas 10 po. So, makikita nyo, hindi po tama. We really have to eat on, uh, on time, no? Regular time. Yan ang sinasabi po, no? Kasi po, ang nangyayari, you injure your health, no? Greatly by overeating and by eating at improper 
times, no? Ano nangyayari? This diminishes the blood to the brain. Wow! Aww. Dapat yung ma maintindihan at maunawaan po ito, no? Nababawasan po ng uh, supply ng dugo sa ating po mga utak. Kaya nga kita ninyo, karamihan po sa mga hindi kumakain sa oras dahil nababawasan ng supply. Nung tinatawag po na dugo sa utak po, nakita nyo karamihan po sa ganyan, mga, mga may depression po sa utak eh. Da, may, parang ano eh, may saltik sa utak kapag ganyan, hindi po ba? At merong Uh, may, may, ano, may topak Diretso po, tinotopak Kasi hindi ko makain din sa oras Yan din ang makikita po ninyo Apektado, kita ninyo sa ating po mga pag-uugali Dahil lang sa pagkain po na yan So, the minds become confused The moment na wala tayong uh, uh, pra, uh, Proper control Sa sarili po natin, maguguluhan Pati ang utak natin, isipin po ninyo Sarili mong utak na guluhan sa'yo Parang kung pwede lang magsalita Yung utak po natin, nagugulo ko Masyado mo akong ginugulo yun ang nangyayari po eh. Kasi sinisira po natin yung pinaka-oras para po dyan. Proverbs chapter 30 verse 8 and 9. Ito po ang sabi po ng Bible. Proverbs chapter 30 verse 8 and 9. Feed me with food convenient for me. Lest be full. Lest I be full and deny you. And say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. So, makikita po natin na talagang kahit dito, kita nyo, sinabi po, ano, feed me with food convenient for me. Pakainin mo ko nung tama, sapat-sapat lang, no? Baka naman kapag ka ako'y lumabis, yun ang sabing ganon, maisumpa kita, maitatwa kita, maitanggi kita, aking Panginoon, no? At sabihin ko, sino ba ang Diyos? Ayan, o ako naman maghirap, at ang mangyari sa aking paghirap, ako naman ay magnakaw at uh, ma malapastangan ko ang pangalan mo, Panginoong Kong Diyos. So, yun ang sinasabi po. Kaya kita nyo, kinakailangan nasa tama na oras, pati po ang pagkain po natin. Now, in one research na ginawa po, let me share this with you, isa isang research po na ginawa po na kung saan yung mga subject po nila ay sinubok po nila na binigyan po nila ng regular meals for two weeks and then irregular meals for the next uh, two weeks po. Ibig sabihin, inalter po nila. Dito, tama. The first two weeks, tama yung kinakain. Regular po talaga. The following week po, the next two weeks po, ang ginawa po nila ay uh, binigyan po nila ng irregular naman na, na uh, oras ng pagpapakain. At ito po ang nakita po nila. No? I would like to share with you the advantages they found when people ate regular meals. No? Kumpara po dun sa hindi po. Tignan natin yung mga disadvantages po kapag kumakain po ng regular meal sa mga, ta ang mga tao po. Eto, tignan nyo. Ay, grabe. Papalakpakan natin ng Panginoon dito. A lower energy intake for the day. Ayan. Okay. A lower energy intake for the day. Next, more calories burn following their meals or thermo Genesis, lower total the L uh, and LDL control levels. Ayan, yung mga bad cholesterol po. Napapababa po pag regular, no? Ano pa po? Lower peak insulin levels. Ayan, pati po yung mga may problema sa sugar. Ayan, insulin na uh, problem, no? It lowers peak insulin levels and lower overall insulin response. Oh. O, kita nyo? Help us maintain a healthy weight. Ayan, pati healthy weight na may maintain. Ano pa? Improve cholesterol level. Ayan, improve insulin levels. Ayan, which will have a positive impact on our health. Ay, grabe. Nakikita po ninyo kung gano'n po kaganda po kapag ka po maayos po yung ginagawa po natin na pagkain lang ng regular. Yan ang nagagawa po sa Atin. Now, if we form habits of regularity and order, we would improve in health, in mental attitude. Ano pa po? In memory. Ayan, pati po memory, pati po in disposition ay grabe ang nagagawa. No? So, it is our duty to, uh, to observe strict rules in all our habits of life. No? Kasama po yan. Because this is for our own good. This is for our uh, physical uh, benefits. No? This is our... Uh, we will benefit not only physically but also morally. Kasi nga, naayos pati yung mood po natin. Hindi nagiging mainitin ng ulo. Kadalasan sa mga mainitin ng ulo, gutom yan. <laughs> Oo. Madali nyo namang malaman ng gutom. Eh. Lalo na sa hininga lang. Eh. Ayan. Pagkain hindi nga po, medyo iba na ang amal. Alam nyo na yan, no? Gutom yan kapag ka po ganun. Ano pa po? Dapat natin malaman sa usaping pagkain. Okay. No snacking between meals. No snacking between meals. Okay. Ano po ang ibig po sabihin nito, no? Kinakailangan po, eh, 
uh, yung pagkocontrol pagdating po rito. Ito yung mga tinatawag na mga in-between meals. Eh. Ecclesiastes chapter uh, 10 verse 17. Ito po ang pagkakasabi. Balikan po natin yung text natin. Ecclesiastes chapter 10 verse 17. A country is well off uh, if its king comes from a good family. Mainam daw kapag ka po ang... Uh, ang uh, naging hari galing sa maayos matinong pamilya ayan oh. uh, it is good for a country if its leaders control their eating ayun dapat daw ang leader may control sa kanyang pagkain pati sa pag-inom ayan they should eat and drink for strength not to get drunk ayan pati sa pag-inom kita ninyo kinakailangan may control eh, eh sabi hindi raw nagpapakalasing nagpapakalango ano dapat nating maintindihan po rito irregularities in eating destroy the helpful tone of the digestive organs to the detriment of health and cheerfulness. May epekto po ito pagdating po yan. Yung irregularities po natin sa pagkain po, nakakasira sa ating pong pangkalusugan po na yan, no, sa digestive organs po natin, na ito po yung mga nganib po ang ating pong pangkalusugan pagdating po yan, at kasama po, pati yung cheerfulness, ibig sabihin, the mood itself, kita nyo, may epekto eh. Doon sa tinatawag na ating pong pagkain. As I have mentioned, uh, Three, three meals a day, kung tutuusin, no, wala na pong merienda. Ayan. Kaya kung may nanonood po rito, bawasan nyo po. No? Mag-start mag na po tayo, magbawas po. Dapat wala pong uh, merienda. No? Kaya sabi nga nung mga ano, ito sa pag-aaral po nila, not even apple. No? Uh, kinakailangan po talagang wala. Tatlo talaga. Remember, two meals are better than three. Alam ko, maraming magagalit sa inyo. Yeah, eh, ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Yun ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Tingnan natin in Proverbs chapter 13 verse 3. Ang sabi po, He that keepeth his mouth. Ayan, keepeth his life. Ang nag-iingat, no? Nagpipigil sa kanyang bibig. Ayan. Ayan, no? Keepeth his life. Iniingatan niya ang kanyang buhay. But he that open it wide. Ayan, ibinubuka yung bunganga. Ayan. Buka, buka ng bunganga. He that open it wide is lit shall have destruction. Eh, alam na po natin, ang destruction po, karamdaman, sakit po yan. Okay. Now, to give you some few tips po, dito po sa gabi po ito, hahabol ko po sa inyo to, no, mabilisan, very quick, para maintindihan po natin. Let's talk about, papano tayo, having said those things, no, yung parang mga rules or the art of eating or whatsoever po, na maitatawag po natin, no, dun sa ating mga tinalakay na earlier, na mga do's and don'ts. Now, eto na naman, another do's and don'ts, no, Yung una, sa ating pong personal na pagpipigil po yun. Now, we will now go with the food that we are about to eat or kakainin po natin. Now, let me share with you the, uh, uh, let me share with you the variety and food combination. The variety and food combination. Okay, paano naman tayo ngayon mag, ano, nang magpe-prepare ng pagkain? Ito na, pagkain na po naman to mismo. Ha? Okay, mabilisan. Tignan po natin. Okay, so palakpakan natin ng Panginoon para po dito sa bagay na to. Sabi ko sa yung una, yung sarili yun eh. Sarili po natin yun. Dapat na hindi. Ito na, yung mismo kakainin na po natin. Ang tatalakayin po natin. First, more variety in diet. Ayan, more variety in diet, but less variety in each Meals. Ayan, more variety in diet but less variety in each meal. Okay, ano po ang ibig po sabihin po nito? Okay, uh, una po, para maintindihan po natin, more variety, dapat marami po tayo sa na mga, yung mga na prepare po natin in terms of our uh, dietary uh, uh, food po na yan, marami dapat po yan. Pero pagkakain na po tayo, ibig sabihin marami tayong mga nakalinya, ayan. Pero yung mismong actual, nakakain na po tayo, yung araw po, kinakailangan po, yung oras nakakain tayo ng breakfast, lunch, dinner po na yun, eh hindi po parang kagaya ng binanggit ko kanina na parang bupay-bupay po talaga. Ayan, para maintindihan po ninyo. Bakit po, no? Kasi po, pagdating po sa ating pong uh, pangkalusuga, ulitin ko po, pangkalusuga, no? Ah, uh, we have this thinking, no? uh, we have these thoughts, we have this, uh, what I, I, shall I say, belief, no? na kung saan, kapag ka tayo kumain, uh, lalo na eh, kay, pag kumain tayo ng marami nating kinain, eh, iniisip po natin, pag maraming variation yung kinain po natin, eh, okay na okay yun, parang balance in balance. Eh. Kaya nga nangyayari, kita ninyo, kahit saan po, pag pumunta po, Merong dapat may vegetable, merong may pork, may beef, may chicken, uh, meron pa bang ano, 
merong uh, may soup what, what whatsoever pero marami po pala mali ang pang, uh, ang pamamaraan pagdating po dun sa bagay po na yan now let me remind you that the food that we uh, we should be preparing uh, we should prepare it with simplicity pero kinakailangan uh, hindi ibig sabing sim simple po siya eh hindi na po maayos natin gagawin kinakailangan although simple po siya pero dapat it would still invite the appetite nung uh, nung kakain po no uh, let me let me share this the, the simpler our diet the better it will be for us no bakit ko po nasabi po yan now the simpler our diet and the fewer foods we mix at the same time meal the better our digestion and assimilation will be and in return the stronger will our health be yan ganda pala kapag ka po ganyan ibig sabihin kapag simple lang po yung atin po kinakain po na yung simple in such a way na hindi naman ibig sabihin na pawarde-warde lang po yan ibig sabihin na simple hindi po yung masyado po na masyadong maraming ng kung ano-ano mapinaglalagay uh, the more na kakaunti yung uh, pagkain na hindi kagaya ng ano, mga malabupay po na ganun, mas mainam po at mas, mada, ma, mas uh, madadigest po yun at mas maayos po ang trabaho ng internal organs natin, especially our digestive system po na yan. No? And then uh, most people, ito po, hold the misconception that a wide variety of foods is necessary for Good health. Ayan, yung nabanggit ko kanina, iniisip natin kapag kakompleto, ah, yan, healthy yan, okay yan, maganda yan kapag ganon. Kaya ang nangyayari po ay uh, iniisip natin, basta ganyan ang pagkain, ayan, maganda yan, maigi yan, good health yan, good health. Kompleto tayo, balance, ika nga, balance daw, yun ang sabi po. No? Tingnan natin kung balance. So, now, when describing an excellent health and a youthful appearance, Ito po sabi po ng isang Native Americans na si Benjamin Rush na sinulat niya po ito ng 1776. Take note ha, uh, 1776 niya po Aww. na isulat po ito. Anong sabi niya po? Ito po, the old proverb may, uh, may well be verified, natura pausis contenta. Nature is satisfied with little. Aww. Yun ang sinasabi pong ganun. Let me repeat that, no? Ang sabi pong ganun, ha? The old proverb may be may uh, well be verified natura pausis contenta nature is satisfied with little. Ayun. Satisfied na raw with little, with small. Yun ang sinasabi pong gano'n. No? So, kaya dito dapat maintindihan po natin yung mga bagay po na yan. Hindi po paramihan pala pagdating sa pagkain. Okay. Kung tutuusin, ito ang katotohanan. Pakontian. <laughs> yan ang kailangan po. Now, all mix and complicated foods are injurious to the health of human beings. All mix and complicated foods are injurious to the health of humans. Ayan. Yung pagkain daw na halo-halo, complicated na mga pagkain po na yan, sinasabi po nila, eh ito po ay ano po, injurious to one's health. No? Hindi po pala maigi po yan yung pinaghalo-halo mga pagkain po. Hindi makabubuti po. Kasi nga, kahit nga daw po ang mga dump animals po na yan, eh, hindi daw kakainin yung mga pinaghalo-halo na mga pagkain po na yan. At ilalagay po sa bituka at sasalaksak. Ano-ano Ano po ito po mga halo-halo po na to Okay, makinig po tayo. It is a variety of mixture of ano, meat, vegetable, fruit, wines, tea, coffee, sweet cakes, and rich spice that ruin the stomach. Ay, grabe. Pag ito ang pinagkakain, sabay-sabay, meat, vegetable, fruit, wines, tea, coffee, sweet cakes, uh, rich spice, it will ruin the stomachs. Ano pa po, no? Kaya kasama rin po ito. Puddings, no? Ayan, puddings, uh, custard, sweet cake, vegetable, all serve at the same time. Ito na, pagsama-sama yan. If it is served at the same time, it will cause a disturbance in the stomach. Ayan, oh. sigurado, sasakit na daw po, no? Yung uh, tinatawag po na chan po natin kapag kayan sabay-sabay po. Bakit po? Because the excessive amount of food eaten, ito na po, or the improper combination, does its injurious 
works. So kaya ayan no, hindi po kinakailangan na talagang sama-sama, halo-halo. Ayun, ngayon lang natin 'to ma mapapakinggan kasi kapag ka, lalo na kapag pupunta sa mga kainan or whatsoever, or do ngayon close kasi lahat yung mga yung mga ganyan due to this pandemic, but tinuturuan tayo. The Lord is preparing us for a better uh, health na magkaroon po tayo, ma-enjoy for this year 2021 po na ito. Eh kung totoo sa nakita niyo kung ganyan ang gagawin po natin, ang laking tipid po nito. Grabe. Sa budget lang niya ng pamilya, ang laki ng magagawa ng pagtitipid at marami siguradong magiging savings kapag kaumit ito. Eh. Ang ginawa po natin. Eh. Okay. Now, uh, do, uh, do not have too great variety at a meal. Ayan. Do not have uh, too great variety at a meal. Three or four dishes are plenty. Yan na po. Marami na raw po yan. Yung tatlong ulam na sinasabi o tatlong dishes po na yan. Marami na po yun. Kasi yung iba gusto talaga uh, sabay-sabay na ako po, personally po, even before, kahit nung araw pa po, kahit sa handaan, hindi talaga ako na yung uh, kukuha lang ako kung ano yung posibleng gusto ko. Pero yan, hindi ko pinagsasama-sama nga hanggat maaari po talaga eh. So, maliba na lang, meron ka mapupuntahan ng mga handaan na parang wala nang balikan, kaya kinakailangan. Parang kunin mo na, imposible po pwede mong kunin po na yun, no? Okay, so kaya yan, na sinasabi po natin. Now, let's talk about the proper food combination. Ito, let's talk about the proper food combination. Very quick, okay, matatapos na po tayo. The proper food combination. Now, knowledge in regard to proper food combination is of great worth. Ayan, mahalaga po ito. Importante po ito. And it is to receive as wisdom from God. Yes, kinakailangan daw po. Wisdom daw po yan. Galing po sa ating Panginoon. Yung matuto po tayo na magkombinasyon. Kasi ito marami po sa ating kulang pagdating sa ano. Marami po, magaling po sa pagluluto. Masarap magluto. Pero, hindi marunong sa pag ano, tinatawag na pagkukumbina. So, ang nagagawa niya, magaling nga siya magluto, kaya lang hindi naman siya mahusay sa combination, which is ang nangyayari kahit anong sarap nung luto po na yun, kung hindi marunong sa pagkukombination po, it will be also injurious to our health. Yun ang nangyayari po. So, kinakailangan, the matter should be treated from a Bible standpoint. Ayan. So, paano natin gagawin po yung bagay po na yan, no? Kasi po, sabi nga po, there is such a thing, ah, uh, as rubbing the body of nutrition. Ay, merong iba, napakasarap ng niluluto. Ang sarap ng lasa. Pero, wala pong nutritional value yung pagkain po nila. Masarap sa panlasa. It is palatable in, in, in our taste, pero walang nutritional value. Yun yung sinasabi po sa atin pagdating doon sa bagay po nila. Ano pa po? The preparation of food is the best manner possible is to become Uh, a science or knowledge or skill. Dapat uh, kinakailangan yung presentation po na yan. No? The presentation of food in the best manner possible is to become a science. Ibig sabihin, knowledgeable, skillful ka dapat dun sa pag-prepare pag, uh, pag, uh, pag, uh, po na yun, nung tinatawag po na pagkain. And also, it is important that the food should be prepared with care. Ayan. Kinakailangan doon sa mga nagluluto po, na maghahanda naman, magpe-prepare ng pagkain. Huwag po kayo magdadabog po na habang halimbawa po pine-prepare po direct pakibalik mo nga halimbawa pine-prepare po yung tinatawag po na yung mga rekado kung iyuhinihiwa wag po kayo magdadabog na ano na galit kayo talaga 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 galit eh kapag gano'n eh hindi eh, naman po pwedeng ano pwede namang hinaan with care yun ang sinasabi pag sinabing with care yung iba naman hindi naman nagdadabog pero masama ang loob lumuluha po nagpipre <laughs> Hindi po dapat gano'n. So, kaya na kailangan, with care ang sinasabi po sa atin. When you say with care, that the appetite, when not perverted, can relish it. Yun ang sinasabi po. Kasi po, napakahalaga po. Pagdating po dyan, no, kinakailangan ang puso eh. Yung habang hinuhugasan mo yung mga gulay, nandun yung puso mo eh. Hinuhugasan mo yung, uh, yung piniprepare mo na pagkain po na nandun yung puso po natin. Now, let me share with you. Ito po, no? The don'ts in food combination. Okay. Konting-konti na lang. Bigyan nyo na lang po ako ng mga ano, uh, two to three minutes and we're about to finish. The don'ts in uh, food combination. Ano-ano po yung mga hindi natin pag, pagsasamahin sa pagkain? Okay, para maintindihan po natin, ha? napakahalaga po nito. Grabe, okay. The don'ts in food combination. Number one, do not mix fruit with vegetable. 
Oh. Ay, grabe, magugulat kayo ro, kasi ito pinaghahalo po ito. Madalas nakikita po ito sa napakaraming pagkain po. Pero ito'y sinasabi po, do not mix fruit with vegetables. Oh. Hindi dapat paghaluin po yung prutas at saka gulay sa paggagawing pagkain, pagsasamahin po sila. Bakit ko po sinabi? It is not well to eat fruit and vegetable at the same meal. Grabe. Ngayon nyo lang maririnig po yan kasi ito madalas nangyayari. Ganyan ang ginagawa po talaga. Bakit ko po nasabi po yan? Okay, ito po. No? Fruit and vegetable taken at one meal produce acidity. Ayan. Acidity of the stomach. Then, impurity of the blood results and the mind is not clear because the digestion is imperfect. Oh. Ay, grabe. Nakita nyo na gagawa? Pag sabay kinain yung prutas at saka po gulay, ito po ang sabi po ganon, nagiging acid po siya, nagpuproduce po siya ng, ano, ng acid which is magpuproduce ng impurity sa blood na magre-resulta para po ang utak po, ayan, maapektuhan. No? Kita ninyo. Kaya pala marami po sa ating mga tao sa 21st century dahil nga nauso yung mga kung ano-ano mga pagkain na masasarap sa panahon natin. Parami yan, ang parami yan. Yan, kita nyo, maiinit po ang ulo po ng marami po sa atin. Ano pa po? Ano? After do not mix fruit with vegetable, second is do not have fruits after meals. Wow! Do not have fruits after Meals. Do not have fruits after meals. Ay, grabe. Eh, ito pa naman ang ugaling-ugali po. Lalo po, ewan ko po sa atin po mga Pilipino. Ugali po natin, akala natin mabuti po yung pagkatapos natin kumain. Oy, prutas muna. Tuwang-tuwa po tayo. Where in actually po, sa tamang pamamaraan ng pagkain, ang unang kakainin po, prutas po muna talaga. <laughs> Bago kumain ng kung ano-ano po, prutas po ang inuuna po na dapat po kainin. So, do not have fruits after meals. No? Bakit ko po sinasabi po, no? ito pong bagay po na yan. Because fruit digests uh, quickly and when eaten after a full meal, it causes fermentation in the stomach. Wow! Nakita ninyo kaya minsan nagugulat kayo, ba't parang masama pa rin yung pakiramdam mo kasi nagkakakos siya ng fermentation dun sa tinatawag po natin na, na mga tiyan po natin o bituka po natin. So, kaya dapat yan, hindi po siya kinakain after meals. Nagpuproduce po siya ng fermentation. And another thing, balance between raw and cooked food, alkaline and acid food. Balansihin po yan pagdating po sa pagkain po kasi may nakakain po talaga tayo mga uh, highly uh, uh, acid forming uh, foods. No? Pero ang kinakailangan po, mas marami tayo sa pagdating sa alkaline. Ideally, uh, ideally of diet should consist of alkaline food. Yan ang sinasabi po. Kinakailangan po. No? 75%. No? Ideally, 75% of diet should consist of alkaline food. Pero kung halimbawa, merong sakit, papano naman, may sakit ako, ayan, mga may karamdaman. But if you have any ailments, ayan, your diet should be at least 90% alkaline-based forming foods. Yan ang kinakailangan. Kaya yung mga may sakit po, kailangan pag uh, ang kakainin po, 90% puro alkaline producing po yung kakainin po ng mga may karamdaman po na yan. And then another thing, eating too many acid form, ah, uh, ah, uh, 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 eating too many acid-forming foods bring disease. Ayan, magkakasakit ka na pagka po marami pong mga acid-forming ang kinakain po. While alkaline foods overcome disease and help prevent it. Ayun ang maganda pa po. Biro nyo, napeprevent nung ating... Ayan, pagkain pa lang, gumagaling ka na eh. Gita ninyo, hindi na kinakailangan ng medisina. Sa tamang pagkain, gagaling ka. Sa maling pagkain, magkakasakit ka. As simple as that. Pag ang kinain natin, rich in alkaline na uh, uh, foods po na yan, iigi at iaigi po ang ating pong mga katawan. Bakit ko po sinabi? Okay, ito po. Most fruits and vegetables, dapat maintindihan natin to Okay. Most fruits and vegetables are alkaline. Ayan. Basta prutas, basta vegetable, alkaline. Pero wag lang silang pagsasabayin. Yan ang kinakailangan. Most grains, ito na. Grains, beans, nuts, and seed are quite acidic. Ano pa po? Next is All animal proteins, including seafood. Ayan, seafood kasama. Meat and dairy. Naku po, nakakalungkot. Dairy, mga, mga, mga timantikilya, keso, ayan, no? is very acidic. Kaya lahat ng may uh, problema po sa acid, iwas po pagdating po dyan. 
At ano pa po ang sabi po ngayon? Very acidic. Now, cancer and several, cancer and several other diseases only thrive in an acidic environment. So, ibig po sabihin, kaya talagang pagka tayo rich in alkaline ang kinakain po natin, hindi po magtatrive ang cancer sa katawan po natin. Hindi siya makakapanguna. Bakit po? Mga rich in alkaline foods and, and drinks ang ating po nga uh, 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 kinakain. Ayan, iniinom. Ano pa po? Another thing, no, which is last, avoid salty foods. Ayan, iwas po sa mga maaalat. Iwasan ang mga maaalat, no. Do not eat largely on salt, no. Uh, iwas na po sa pagkain ng mga maraming salt. Uh, give up the spice, uh, pickle, no. Keep a uh, fiery food out of the stomach. Iwas po. Pagdating po dyan, ano pa, have, uh, have fruit meals and... Uh, Uh, and the irritation that calls for so much drink will cease to exist. O, kinakailangan po, meron tayo kakain ng prutas po para yung atin po nga uh, parang pagkauhaw, mabawasan po siya. Kapag ka po ganun, nare-replenish po yun ng mga prutas na which is watery po, ang karamihan po sa prutas. Ano pa? If anything is needed to quench thirst, ayan, kailangan po na uh, pigilin yung pagkauhaw na yan, no? Uh, pure water is all that nature's require. Kailangan po, yan, tubig lamang po. Tubig lang, ha? ulitin ko po, tubig lang. Nabalik mo nga yun direct para makita nila. Never take alcohol, tea, coffee, sodas, ayan. Sodas na naman. Pag sinabing sodas, eh, madalas po. Ang sodas po, nakakatodas yan. Kaya, ulitin ko, I iwas po. Pagdating sa sodas, ha? ang sodas, nakaka sodas. Kaya iwas po sa sodas. Ano pa po yung mga sodas na eh, sir, definitely mga soft drinks po. Kahit orange po yan. Kahit orange. Kahit ang pangatwiran nyo, orange naman to eh. eh. Hindi po makakabuti po yan. Ano pa? Sugared fruit juices. Ayan, hindi porkit po na mga juices na nabibili po sa grocery po. Deceptive po yan. Hindi ko na po babanggitin kung ano-ano po yung mga brand po na yan. Pero mga sugary po ka kadalasan po dyan at hindi makakatulong sa ating pangkalusugan. So, wrapping up this, uh, this first part po na ito ng subject po nating the insertion, uh, the perfect table manners, no? uh, let me share with you briefly lahat ng tinalakay po natin. Pakita nga natin direct para ma-overview po nila. Ito pong bagay na to. Okay. The neglected value of chewing. Ayan, tinalakay natin. And then the prince, the king, the prince, and the power of eating principles. Ayan, eat a good breakfast. And then next, no? ano pa po? The variety of food combination na siyang tinalakay po natin. At doon tayo nagtapos sa avoid salty foods. So, next week po, tutuloy po natin yung part to po nito, which is the concluding part. Dito pong the insertion The perfect table manners, the part two, ayan, tatalakay natin by next week po, next uh, Thursday, that will be uh, February 11. Ayan, ang bilis po ng panahon, grabe. Biro na, February na, o ka, parang kailan lang, ha? nag-umpisa tayo, pagkatapos, eto, umpisa na naman po ng, ano, ng, uh, Uh, kauna-unahang uh, linggo ng Webes po na ito, no? ng TNT po natin. Grabe. Napakabilis talaga malapit ng bumalik ang ating Panginoon. So, let, as I close, no? iiwan ko po sa inyo ang, uh, ang uh, kasabihan po na ito. The longevity of our lifespan will be determined by the quality and quantity of the food we eat. Yan. So, maraming maraming salamat po and may the good Lord bless you at sana po, no, uh, Excited tayo sa marami pa po nating matututunan by next uh, Thursday po and this coming Sunday sa ating pong pag-aaral muli ng salita ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin po sa pagtatapos po na ito at uh, para po tayo makapagbigay pa sa salamat sa ating Panginoon. Aming Ama, maraming maraming salamat sa lahat ng bagay na tinuro mo po sa amin. Salamat sa kabutihan, sa kagandaang loob na ibinigay mo po sa amin. Salamat sa mga aral mo po na to at tulungan mo kami na ma-apply po namin to sa aming pong mga buhay. Sa iyo po ang papuri, ang kaluwalatian at ang karangalan at muli sa iyo lamang po kami umaasa na kayo ang tutulong po upang maingatan po namin ang aming katawan na siyang, siyang templo po ninyo at pinananahanan ng iyong Spiritu Santo. Thank you so much, Lord, and we pray also na kayo magpagaling sa lahat ng may karamdaman na nanonood. Let them be healed by the mighty name of Jesus and by the powerful blood of Jesus at i-provide mo, Lord, whatever na needs nila, whatever, Lord, na kailangan po nila, you provide for each and every one of them. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. 
Amen and Amen and Amen and Amen. Thank you, thank you so much po. Maraming maraming salamat. See you again next Thursday po. Pasensya na po at medyo humaba po tayo ng konti po. But uh, sa susunod, babawi ko. Kung gaano tayo kahaba, sobrang igsi naman po tayo by next week po. God bless po. Thank you, thank you so much. God bless you all. Don't forget to subscribe in our YouTube channel and share this video. Thank you.